ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்ல மேக்ஸ்ல ப்ரீவியஸ் இயர் சால்வ்டு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நம்ம எந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இது ஓவராலாக வந்து எல்லாமே எக்ஸாம் வயசாக வந்து கொஷின்ஸ் ஏன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கொஷின்ஸுடைய லெவல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மேக்ஸை பொறுத்தளவு நம்மளுக்கு தெரியும் சிலபஸில் இப்போ நியூ பேட்டர்னில் வெறும் எலிஜிபிலிட்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அல்லது எலிஜிபிலிட்டிக்கு இருபது கேள்வியில் நம்மளுக்கு ஒரு பதினஞ்சு கேள்வி அடித்தாவே நீங்கள் ஈஸியாக எலிஜிபிலிட்டி ஆகிடுங்க ஸோ மேக்ஸு ப்ளஸ் நம்ம ரீசனிங் ரெண்டு சேர்ந்து தான் இருபது இருபது நாற்பது கேள்வி இருக்கும் நாற்பது கேள்வியிலே ஜஸ்ட் ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொஷின்ஸ் எடுத்தாவே யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு பதினஞ்சு கேள்வி பார்த்தாவே போதும் மேக்ஸில் வாங்க ஒவ்வொரு கொஷின்ஸாக பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷினாக தான் கேட்டிருக்காங்க இதே பேட்டர்ன் தான் அடுத்து வர எக்ஸாமும் இருக்கும் ஏன்னா டிசிஎஸ் பேட்டர்ன் தான் எதுவும் நடத்துது ஸோ அதோடைய பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் த சேலரி ஆஃப் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் இன் த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஃப் த டிஃபரன்ஸ் இன் தர் சேலரிஸ் இஸ் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைன் த சம் ஆஃப் தர் சேலரிஸ் ஸோ தமிழில் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா இருப்பீங்க அவங்களும் பயனுள்ள வகையில் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் தமிழ்லேயே நானே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கொஷின் இங்கிலீஷில் இருக்கிறது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸு அப்படியே கட் காபி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரைட் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொஷின்ஸில் ரெண்டு நண்பருடைய வருமான விகிதம் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் ரைட் ஓகே இவங்களுடைய வருமான வித்தியாசம் அதாவது டிஃபரன்ஸ் இந்த டிஃபரன்ஸ் மூவாயிரூவான்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த டிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும் போது இவங்களுடைய வருமானத்துடைய இந்த பார்ட்டுடைய டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும் இதோடைய டிஃபரன்ஸ் என்ன நாலில் மூணு போக ஒன்று ஸோ இந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் அந்த ரூபா மூவாயிரம் ரூபா ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸை அந்த டிஃபரன்ஸ்க்கு ஈக்குவல் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் தேசம் சரியா ஒரு பார்ட்டு தான் மூவாயிரம் ரூபா இப்போ என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கான் வருமானத்தின் கூடுதல் என்ன சம் ஆஃப் தர் சேலரிஸ் எது சேலரி இதான சேலரியோடைய ரேஷியோ அப்போ இந்த விலையே கூடுதல் என்ன நாலு மூணு கூட்டினா ஏழு ஒரு பார்ட்டு மூவாயிரம் ரூபான்னா ஏழு பார்ட் எவ்வளவு மூவேல இருபத்தி ஒன்று ஆயிரம் ஜஸ்ட் சிம் பாருங்க <laughs> P தானே ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு எது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கோ அதுதான் நடுவில் இருக்கணும் எல்லாம் ஏன் வச்சுக்கோங்க ரைட் அப்போ இங்கே கியூ பி ஆர் அப்படி வச்சா தான் உங்களுக்கு ரேஷியோவை கரெக்டாக எடுக்க முடியும் இப்போ இதை கியூ பி தே ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் அப்போ கியூ எத்தனை அஞ்சு ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் இது இது ஃபோர் டைம்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் பி இஸ் டு ஆர் ஸோ பி எத்தனை ரெண்டு ஆர் எத்தனை மூணு அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்தால் தான் இதை மாதிரி டீல் பண்ண முடியும் ஃபைவ் டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஸோ இந்த மல்டிபிகேஷன் தெரியும் ஜிக்ஸாக்காக மல்டிபிள் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி நிறையா வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஐரெண்டா பத்து நாலு ரெண்டு எட்டு நாமனா பனிரெண்டு ஸோ இதையும் சுருக்கலாமா இது எல்லாமே ரெண்டால் டிவைட் ஆகும் ஸோ அஞ்சு நாலு ரெண்டு எட்டு ஆ ரெண்டா பன்னெண்டு ஸோ ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ் ஸோ பின்றது இது பி இது கியூ இது ஆர் அதை கரெக்டாக ஏன் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டுருக்கிறதுல போய் அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் 3p, பி அப்போ த்ரீ பி எவ்வளவு ஃபோர் ஃபோர் க்யூ ஃபோர் க்யூ எவ்வளவு ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் ஆர் ஆர் எவ்வளவு சிக்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ எதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடிக்க முடியுமா அதை அடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் இப்படியே அடிச்சுக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டா நாலு மூவி ரெண்டு ஆறு சரி அப்படியே மட்டில் பண்ணுங்கள் மூவி ரெண்டு ஆறு ஐ ரெண்டா பத்து ஐ மூணா பதினஞ்சு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஒன் சிம்பிளா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இந்த கொஷின் பார்க்க தாங்க பெரிய கொஷினாக இருக்கும் பட் வெரி 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 சிம்பிளான ஒரு ட்ரிக்கி அப்ரோச்சை சொல்கிறேன் கொஷின் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுங்க இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் மணி கீர்த்தி இன்வெஸ்டட் சம் ஆஃப் மணி அட் செட்டன் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர் ஆனால் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இன் பட்ஜெட் ஸ்கீம் பட்ஜெட்ன்ற ஒரு திட்டத்தில் மூணு வருஷத்துக்கு ஏதோ ஒரு வட்டி விகிதத்தில் ஒரு தொகையை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க தமிழ்லேயே கொடுத்துருக்கேன் அதே தொகைக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஹையர் அதிகமான வட்டி வீதத்தில் எந்த ஸ்கீமில் சிக்ஸா அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீமில்
அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்றது தான் கொஷின் கொஷினை எல்லாம் ஏன் வச்சுக்கோங்க இந்த லைன் வந்தோடனே இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ்ன்றதை தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் எது இந்த ஒரிஜினல் ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் இருக்காது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஹையர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஸோ ஒரிஜினல் ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் இருக்காது ஒரிஜினல் பிரின்சிபல் இருக்காது எதனா இருக்காதுன்னா பிரின்சிபல் இருக்காது ஒரிஜினலாக ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் இருக்காது அதே மாதிரி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது இது மூணுமே இருக்காது நம்பர் ஆஃப் இயர் மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர் என்ன த்ரீ இயர் ஏற்கனவே இருக்கிற பர்சன்டேஜ்லேருந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஒரிஜினலாக வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாது அதுலேருந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த டைப் ஆஃப் இந்த ரெண்டே ரெண்டு தான் சேர்ந்துருக்கும் அது போக இந்த வட்டி அதிகமாக கிடைத்திருந்தால் அந்த வார்த்தை வரும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அதிகமாக கிடைத்திருக்கு ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் வந்தால் ஃபார்முலாவே நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தானே அதிகமான வட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பொது பொதுவாக நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தானே இந்த டேர்மை நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன்னா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இவ்வளோ அதிகமாக கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு அப்போ அந்த அதிகமாக கிடைச்சதா இந்த ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இந்த ஹண்ட்ரட் கொண்டு வந்து மல்டிபிள் பண்ணிடுறேன் இன்ட் ஹண்ட்ரட் டிவிடெண்டு இந்த எண்ணு கொடுத்துட்டாங்க எண் எவ்வளவு மூணு வருஷம் ஆறு வந்து ஒரிஜினலாக கிடையாது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனா இன்க்ரீஸ் ஆனால் தானே இந்த வட்டி கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஆறுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படியே போடுறேன் ஸோ அந்த மூணு வருஷம் அந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பிரின்சிபல் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் டைரக்ட் ஸ்டெப்பு இவங்க ரெண்டு ஆறு ஆறும் போதும் ஐம்பத்தி நாலு அவ்வளோதாங்க நைன்டி ஹண்ட்ரட் நைன் தௌசண்ட் இஸ் த பிரின்சிபலாக இருக்கும் வெரி சிம்பிளா கொஷின் இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்தால் விட்டுறாதீங்க டைரெக்டாக என்ன செஞ்சிடணும் அந்த ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அதிகமாக கிடச்சிருக்குன்றாங்களா அதையும் இந்த ஹண்ட்ரடையும் மல்டிபிள் பண்ணி அந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மூணு வருஷம் அதை அப்படியே டிவைட் பண்ணி போட்டீங்கன்னாவே ஆன்சர் வருகிறது நெக்ஸ்ட் அசிசிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் ஃபைவ் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி அசிசிஎஃப் எல்சிஎம்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இஃப் த சம் ஆஃப் டூ நம்பர் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தென் த சம் ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிப்ரோக்கல் என்னன்னு ரைட் ரெசிபி கொடுக்கலாம் தலைகீழ் கொடுதல் என்னன்னு கேட்குறேன் இப்போ மீ போவா மீச்சிமா கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் என்ன அப்படின்னா எல்சிஎம் எப்பயுமே ஹச்சிஎஃப்ஆல டிவைட் பண்ணால் ஃபேக்டர் ஆஃப் டூ நம்பர் கிடைக்கும் ஃபேக்டர் ஆஃப் டூ நம்பர் கிடைக்கும் இது பேசிக்கான கான்செப்டுங்க இதன் அடிப்படையில் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப்ஆல டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபைவ் ரெசிக்கல் என்ன ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சா பத்து நாலு அஞ்சு இருபது இந்த நம்பருக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் டூ நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த நம்பர் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா கோ பிரைம் நம்பராக இருக்கணும் கோ பிரைம் நம்பராக என்ன சார் அப்படின்னா ரெண்டு நம்பருடைய ஹச்சிஎஃப் ஒன்றுன்னு இருக்கணும் ரெண்டு நம்பருடைய ஹச்சிஎஃப் ஒன்றுன்னு இருக்கணும் அது பேர் தான் கோ பிரைம் அப்போ இந்த இதுக்கு இப்போ இப்படி எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி நாலு இது பிரிக்கலாமா ஆனால் இதுக்கு ஹச்சிஎஃப் என்ன வரும் ரெண்டு வருமா அப்போ இதை எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஹச்சிஎஃப் நம்மளுக்கு ஒன்று தான் வரணும் அதுதான் கோ பிரைம் புரிஞ்சிட்டீங்களா அதனால் நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா த்ரீ எயிட் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் கட்சி செய்ய பாருங்க ஒன்று தான் வரும் அதனால் இது தான் எடுக்கணும் ஸோ மூவட்டா இருபத்தி நாலு ரைட் இப்போ என்ன செய்யறது இது தான் அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் டூ நம்பர் இந்த 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 ஏபின்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதான் அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் டூ நம்பர் இப்போ இதை ஹச்சிஎஃப்ஆல் இதை டைரெக்டாகவே இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ஒரிஜினல் நம்பரே கிடச்சிரும் ஒரிஜினல் நம்பரே கிடச்சிரும் அப்போ நம்பர்ஸ் இந்த ஒரிஜினல் நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சிஎஃப் என்ன நம்மளை கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு மூணு அஞ்சு இன்ட்டு எட்டு இதுதான் ஒரிஜினல் நம்பர் ஆக ஃபிஃப்டீன் இது ஒரு ஃபார்ட்டி இதுதான் நம்பர் ஒரிஜினல் நம்பர் தர இரு எண்கள்னு கொஸ்டின் யார் இருக்குது இல்லையா அந்த ரெண்டு எண் என்னன்னா இதுதான் ஃபிஃப்டீனும் ஃபார்ட்டீன் இப்போ அவன் சொன்ன கண்டிஷனில் இருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த எண்களின் கூடுதல் ஐம்பத்தஞ்சு இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா ஐம்பத்தஞ்சு ரெண்டையும் கூடுனா ஐம்பத்தஞ்சு இருந்துச்சா அவன் எண்களின் தலைகீழ் கூடுதல் என்னன்னு தான் கேட்டிருக்கான் அப்போ இதோடைய தலைகீழ் நம்பர் ஒன் பை
C is 20 percentage less than A. What is what? Uh, sorry, B is what percentage more than C? Very simple. Question of Purunjuku B and Bavar, the Tamil Lurk of the Abdel B and Bavar, A A will have Pathusa with the Madikam. Pathusa Adikam and Nasir and Ulan the Patha put together, Nuthi Patha percentage. Yaragadli, A a cartly Adikam. In the A and the Silicon and the Lama, the B in the A, in the Gondan. B by A. Okay, if a first line would be Chiranda line. C and Bavar, A A will have the same grave. C and Bavar. A is the minus of 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 the so B and 11, A and 10. Anga C and 8, A and 10. A 10, C 8. Okay, all that. Maximum the number of number, one number on this now. The apply answer is all. If you have multiple panala, three more that are. If you multiple panala, one answer that are. The number of padanu no patti eighteen nalo apply that answer are. If that are, mongol ka nalo multiple panne ka answer hai. 11 into 10, 110. 10 into 10, 100, 8 into 10, 80. If you have 0, you can answer 11, 10, 8. This is the answer. Right. Now, we have A, B, C. This is the A, B, C. This is 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 Younger C in the C a cartlion, the B Yetana Adikam work in the in the part of the Yetana Adirke in the Yetu, the Padano Yala Adimarke, Moon Adimarka, Upper Yetuk Moon Adikamarke, Upper Nuthuke or other. Rigitilla, the Badis Kurthana or the answer. Poor Nanangi, Rendanangit, Yeruth and Janala Nuri, Moon Yeruth and Jayeluth and Jibai, Rende Adain Surkamna. ஒற்றை சராசரி வந்து இருபத்தி ஆறு இது the odd number in the other even number, Rende and a type of odd number, rookie, let even number, rookie, let the Rende made the very consecutive number. Or difference to live. Consecutive number matter in the china, X plus one, X plus two, X plus three, four, five, eight. It is consecutive odd number of dinner in the alum, consecutive even number of dinner in the alum, in a condition is three. difference <laughs> difference <laughs> இப்படித்தான் அப்பதான் 
ஆறால் டிவைட் பண்ணால் தான் இந்த ஆவரேஜ் இருபத்தி ஆறு வரும் அப்போ ஆறு நம்பரை கூட்டுறேன் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் <laughs> பத்து பதினெட்டு இருபது முப்பது தேர்ட்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதில் வந்து ஆறை காமனாக வழி எடுத்துடலாம் சிக்ஸை காமன் எடுத்துனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஆறு ஆறு அடிச்சிடலாம் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபைவ் இங்கிட்டு போயிடும் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ ஃபைனலே எக்ஸோட வேலையை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ பெரிய எண் எது அவன் கொஷின்ஸ் என்ன கேட்டிருக்கான் பெரிய எண்ணுக்கும் சிறிய எண்ணுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்னென்னு தான் கேட்டிருக்கான் அப்போ இதுலேயே பெரிய என்னது இதுதான் பிக்கஸ்ட் நம்பர் இதுலேயே சின்னது எது இதுதான் சின்னது இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென்னுக்கும் இந்த எக்ஸுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதே இதே அடிச்சோம்னா ஃபைனலாக ஆன்சர் வந்துடும் டென்னு நம்ம இந்த எக்ஸுன்ற ஒரு போர்ஷனை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த இதை வச்சே ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் ஆப்ஷன் தான் இருக்கு பாருங்க சி அப்புறம் ஏ சார் எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிங்க ஸோ பெரிய எண்ணு சிறிய எண்ணு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் வேறு கொஷின் கேட்டால் செய்ய தெரியணும் இல்லையா அதுக்காக தான் அடிஷ்னலாக ஒரு பாயிண்ட்டை கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இந்த எக்ஸ் எடுத்து இதில் போய் அப்ளை பண்ணி செஞ்சாலும் மறுபடியும் என்ன தான் வரணும் அவங்களுக்கு ஆன்சரு டென்னு தான் வரும் சரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ரோஹித் நானூற்றி எண்பதுக்கு பன்னெண்டு கிலோ ஆரஞ்சு அதே மாதிரி கிலோ ஒன்றுக்கு முப்பது வீதம் பதினெண்டு கிலோ கொய்யா வாங்குறாரு ஒரு கிலோ பழத்துடைய சராசரி விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க கொஷின் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை திரும்ப திரும்ப படிங்க அப்போதான் உங்களுக்கு கொஷின் என்ன சொல்றாங்கன்றது புரியும் இதில் பன்னெண்டு கிலோ வந்து நம்மளுக்கு இரநூத்தி ச நானூத்தி எண்பது ரூபா கொடுத்தாங்க ஸோ நான் இந்த இதை இது ஒரு பக்கம் எழுதிக்கிறேன் கிலோ இந்த பக்கம் இது ருபீஸ் ஒரு பக்கம் ஃபஸ்ட்டு பனிரெண்டு கிலோவை நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு இது என்னது ஆரஞ்சு வாங்கியிருக்காரு அடுத்து கிலோ ஒரு கிலோ முப்பது ரூபா பதினெட்டு கிலோ வாங்கியிருக்காரு ஒரு கிலோ முப்பது ரூபா பதினெட்டு கிலோ வாங்கியிருக்காரு அப்போ எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாரு பதினெட்டு கிலோ இன்ட்டு முப்பது போட்டேன்னா தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாரு அப்போ பதினெட்டு கிலோவை எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு ஜீரோ முப்பட்டு இருபத்தி நாலு ரெண்டு அஞ்சு ஐநூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாரு கரெக்டா இப்போ அவன் என்ன கேட்குறான்னா ஒரு கிலோ பழத்தின் சராசரி விலை தான் கேட்குறான் அப்போ நான் என்ன செஞ்சிடுறேன் மொத்தம் எத்தனை கிலோ வாங்கியிருக்காரு முப்பது கிலோ முப்பது கிலோ எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாரு ஜீரோ ஒன்று தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு வாங்கியிருப்பாரு எது முப்பது கிலோ எனக்கு ஒரு கிலோ தான் வேணும் இப்போ ஒரு கிலோ எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாரு முப்பது ஆளை டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் மூணா ஒன்பது நான் மூணா பன்னெண்டு இப்போ ஒரு கிலோவை எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாரு முப்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாரு ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒரு திண்ம உருளையின் ஆரம் பதினாலு சென்டிமீட்டர் கன அளவு கொடுத்துட்டாங்க வலைவரப்பு கேட்குறாங்க உருளை சாலிட் சிலிண்டருடைய ஃபார்முலா என்ன சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் டூ பை ஆர் வச்சு வால்யூமும் கொடுத்துட்டாங்க பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு சிலிண்டருடையது வால்யூம் பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு நான் ஃபார்முலா எழுதுறேன் வால்யூம் ஆஃப் அ சிலிண்டர் என்னது ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் இது என்ன கொடுத்துட்டாங்க அளவு செவன் சென்டிமீட்டர் கியூப் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதில் வந்து ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த ஆரம் கொடுத்தாங்க நம்மளுக்கு அப்போ ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சிருவோம் இப்போ பையோட மதிப்பு என்ன இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ரேடியஸ் என்ன பதினாலு இன்ட்டு பதினாலு ஆர் ஸ்கொயர்னால் ரெண்டு டைம் போடுறேன் ஹைட் தெரியாது செவன் த்ரீ நைன் டூ ஓகே இப்போ ஹைட்டை மட்டும் கண்டுபிடிப்புமா இதில் அடிச்சிடலாம் ஒரு ஏழு ஏழு ரெண்டு ஏழு பதினாலு இப்போ ஹச்சு சீக்வல் டு செவன் ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இதை கரெக்டாக அடிங்க டூ டைம்ஸ் இதை அடிச்சு பார்க்கலாம் இங்கே ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு ஒம்பது ரெண்டா பதினெட்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு திரும்ப டுவெண்ட்டி டூ அடிக்கலாம் ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு 
மூணு பதினொன்னா முப்பத்தி மூணு மீதி மூணு இருக்கும் மூணு பதினொன்னா முப்பத்தி மூணு ஆறு வயதுனா அறுபத்தாறு அடுத்து இதை திரும்ப இதை அடிச்சிடலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு எட்டு ரெண்டா பதினாலு பதினாலு ஓரு பதினாலா பதினாலு ரெண்டு பதினாலா இருபத்தெட்டு இப்போ ஹைட் ஈக்குவல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஏ வாட் நெக்ஸ்ட்டு வளைவரப்பு தான் கேள்வியே வளைவரப்பு வளைவரப்பு ஃபார்முலானா கோ சஃபேஸ் ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா டூ பை ஆர்ஹெச் டூ பை ஆர்ஹெச் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ரேடியஸ் என்ன ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஹைட் என்ன டுவெல் அவ்வளோதான் அடிச்சு கொடுத்து இ மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா வருது ஆன்சர் நாற்பது நாலு 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 எட்டு 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 எண்பத்தெட்டு எண்பத்தெட்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு ஆறுல முடியும்னு ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கு ஆயிரத்துக்கு மேலே போகும் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஒன் ரைட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இது ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன்ல அந்த ப்ரொப்போஷனை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் எப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஜிடியில இதே மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இதுல பாருங்க எதை எதை மல்டிபிள் பண்ணணும் ஒரு ப்ரொப்போஷன்னாவே நம்மளுக்கு தெரியும் ஏ பி சிடி இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இதுல இதை நடுவில் இருக்க ரெண்டு உறுப்பையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் கடைசியில் இருக்க ரெண்டு உறுப்பையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் அதன் அடிப்படையில் இந்த ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் இதையும் இதையும் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் சரியா ரைட் இதை எம் இன்ட்டு எம் என்ன எம் ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு அது சிக்ஸ்டீன் கே ஸ்கொயர் இப்போ இந்த வேலையை அப்படியே வச்சுக்கோங்க எம் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் கே ஸ்கொயர் இதை எம்ஏ எம்ஏ மல்டிபிள் பண்ணால் எம் ஸ்கொயருங்க பதினாறு இன்ட்டு கே ஸ்கொயரு பதினாறு கே ஸ்கொயர் இப்போ இதில் போய் இதை அப்ளை பண்ணலாம் இதில் போய் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எம் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதில் போய் இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் வேலு என்ன பதினாறு கே ஸ்கொயரா அதை பதினாறு கே ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுருங்க இப்போ இது வர ஒரு ப்ராக்கெட் அடுத்து ரேஷியோ கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் என்ன பதினாறு கே ஸ்கொயர் இது ஒன்று இப்போ இதில் வந்து என்ன செய்யலாம் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினாறு ரெண்டாம் முப்பத்தி ரெண்டு கே ஸ்கொயர் ஈஸ்ட்டு இது பதினாறு கே ஸ்கொயர் இது ஒரு ஸ்கொயர் பதினேழு கே ஸ்கொயர் இது முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று முப்பத்தி மூணு கே ஸ்கொயர் இது பதினேழு கே ஸ்கொயர் கே ஸ்கொயர் கே ஸ்கொயர் காமனாக இருக்கிறனால அடிச்சு விட்டுலாம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ ஈஸ்ட்டு செவன்டீன் இஸ் த ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஒன் சிம்பிளான கொஷினாக இருக்கா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே சாத்தியம்தான் ஒரு சதுரத்தின் சுற்றளவு ஒரு செவ்வகத்தின் சுற்றளவுக்கு சமம் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஏ ரெக்டாங்கிள் ஓகே குட் அடுத்து அண்ட் த லேட்டர் ஆஸ் எ வித் ஆஃப் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அதோடைய அகலம் கொடுத்துட்டாங்க பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் உண்டு அதோட பரப்பும் கொடுத்துட்டாங்க சதுரத்துடைய பரப்பும் கொடுத்துட்டாங்க நானூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் செவ்வகத்தின் பரப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா சதுரத்துடைய சுற்றளவு இந்த சதுரத்துடைய சுற்றளவு எதுக்கு சமமா ஒரு செவ்வகத்துடைய சுற்றளவுக்கு சமம்ன்றோம் சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கு என்ன பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் ஏ இந்த ஃபோர் ஏன்றது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு டூ இன்ட்டு எல் பிளஸ் ஏ எல் பிளஸ் பிக்கு ஈக்குவலா இருக்கு இது ரெண்டுமே பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயரு இது ரெக்டாங்கு ஓகே இப்ப இதுல வந்து ஏவை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சாத நம்ம ஏதாவது ஒரு இதுல அகலத்தை மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க பரப்பு கொடுத்துருக்காங்க சதுரத்தின் பரப்பு பரப்புக்கு ஃபார்முலா என்ன நம்மளுக்கு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் தான் அந்த நானூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ ஏன்ற ஒரு பக்கம் கிடச்சிருமா அப்போ ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் இங்கிட்டு போனால் ரூட் ஆகிடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ரிசிகல்ட் என்ன டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இப்போ ஏன்ற ஒரு பக்கத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி அதை இதில் போய் அப்ளை பண்ணிட்டுமா அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல் பிளஸ் பி பி தான் கொடுத்துட்டான் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ரைட் இப்போ இதை அடிச்சிடலாம் ஓ ரெண்டு 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 ரெண்டா நாலு ஸோ நாற்பது அந்த பன்னெண்டை இங்கிட்டு கொண்டு வந்திருக்கா மைனஸ் டுவெல் இந்த டிசிக்வல் டு எல் இப்போ எல் எவ்வளோ ஆச்சு எட்டு பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் சார் இருபத்தெட்டா இருபத்தெட்டு முப்பது நாற்பது எஸ் இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் இப்போ எல்ல கண்டுபிடிச்சேன் பிரித்து அவனே கொடுத்துட்டா பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி இப்போ செவ்வகத்தின் பரப்புக்கு ஃபார்முலா என்ன ஏரியா ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு எல்
இருபத்தி எட்டு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் கரெக்ட் ஒன் அவ்வளோதான் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஒரு கம்பெனியில் பனிரெண்டு ஊழியர்களின் சராசரி வருமானம் இருபதாயிரம் ரூபா மேலாளரின் வருமானமும் சேர்க்கப்படுகிறது சேலரி ஆஃப் த மேனேஜர் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் அப்ப பன்னெண்டு பேர் ஏற்கனவே இருக்காங்க இப்ப ஒரு ஆள் சேர்ந்திருக்காங்க பதிமூணு பேர் ஆயிருவாங்களா அப்ப ஆவரேஜ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரெண்டாயிரம் ரூபா கூடுது அப்ப மேலாளருடைய சம்பளம் மேனேஜருடைய சேலரி என்னன்னு கேட்கிறாங்க வெரி சிம்பிள் பனிரெண்டு ஊழியர்களுடைய வருமானம் இருபதா இப்ப ஆவரேஜ் தான் அது அப்ப எவ்வளவு அமௌண்ட் கூடுதல் எவ்வளவு இப்ப பன்னெண்டையும் இந்த இருபதாயிரத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணா அந்த கூடுதல் எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சிடும் பன்னெண்டு ரெண்டா இருபத்தி நாலு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா இப்போ ஒரு ஆள் கூடுறாரு இப்போ பதிமூணு பேர் இருப்பாங்க இப்போ பதிமூணு பேர் வரும்போது ஆவரேஜ் எவ்வளோ கொடுத்து ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுது ஏற்கனவே இருபதாயிரம் ரூபா இருக்குது இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா கூடுனா எவ்வளவு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் வரும் ஸோ அதை மல்டிபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான் ரெண்டு டைப்பில் சொல்கிறேன் இது ஒரு மெத்தடாக வச்சுக்கோங்க இன்னொரு மெத்தடு வந்து நான் அது அது இதை காட்டிலும் ஈஸியாக இருக்கும் அது ரொம்ப சிம்பிளாக டக்குன்னு ஆன்சர் போட்டுடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ என்ன இது ஒரு இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு டூ எயிட்டி சிக்ஸ் மூணு ஜீரோவா ஒன் டூ த்ரீ அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஒருத்தருடைய வருமானம் தானே வேணும் பதிமூணில் பன்னெண்டு போனால் அந்த ஒரு நபர் வந்துடுவார் அதே மாதிரி இதில் வந்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அவரோட ஏர்னிங் கிடச்சிடும் ஏர்னிங் எவ்வளவு இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறில் இது ஒரு டூ ஃபார்ட்டி போக நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஜீரோ 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 ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஒன் இப்போ இதை இப்படி செய்யாமல் மல்டிபிள் பண்ணாமல் வேறு எப்படி சார் செய்யலாம் அப்படின்னா மல்டிபிள் பண்ணுறது காமனாக எல்லோரும் மல்டிபிள் பண்ணுவாங்க வேறு எப்படி செய்யலாம்னா இந்த மாதிரி செய்யலாம் இருக்கலையா பனிரெண்டு பேருடைய ஆவரேஜ் இருபதாயிரம் ஓகே ஒரு ஆள் சேர்ந்துருக்காரு பதிமூணு பேர் ஆயிடுவாங்க அப்போ ஆவரேஜ் எவ்வளவு இருபத்தி ரெண்டாயிரமா கூடுது சரியா ரெண்டாயிரம் கூட்டினா இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இப்ப இதுல இருந்து இது எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஒன்னு இதுல இருந்து இங்க எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பிளஸ் ரெண்டு அதாவது ரெண்டாயிரம் இந்த நம்பரை இந்த பிளஸ் இந்த சைடு இருக்குல்ல லெப்ட் சைட்ல இது இந்த நம்பர் எடுத்து இந்த நம்பர் எடுத்து இதுல மல்டிபிள் பண்ணுங்க லாஸ்ட்ல அதே மாதிரி இந்த நம்பர் எடுத்து இதுல மல்டிபிள் பண்ணுங்க ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மல்டிபிள் பண்ண என்ன இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இந்த ரெண்டு பன்னெண்டாயிரம் மல்டிபிள் பண்ண என்ன ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி நாலாயிரம் இது ரெண்டையும் அப்படியே கூட்டினாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இல்லை இந்த டைப்லையும் செய்யலாம் இல்லை மல்டிபிள் பண்ணுறதே எனக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னா நீங்கள் அதே வச்சுக்கலாம் ரைட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க நான் அளவளவாக தான் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறேன் நிறையா கொஷின்ஸ் கொடுக்குறேன் ஆனால் கண்டிப்பாக இல்லை நிறையா நான் எக்ஸாம் உங்களுக்கு முடியும் இந்த டீக்கும் கொஷின்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருப்பேன் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டேன்னு வச்சுங்க ரொம்ப ஈஸியாக மறந்துடும் மேக்ஸை பொறுத்தளவு நோட்டில் காப்பி பண்ணி வச்சா மட்டும்தான் அதை ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் வாங்க டயமீட்டர் ஆஃப் சர்க்கிள் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வட்டத்துடைய டயமீட்டர்னா என்ன விட்டம் அந்த விட்டம்னா வட்டத்தில் பாதி இதை வந்து பன்னூற்றி பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் கொடுத்தாங்க விட்டத்தில் பாதி தான் நம்மளுக்கு ஆரம் அப்ப இந்த ஆரம் எவ்வளவு இதுல பாதி எவ்வளவு அப்ப ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு டயமீட்டர்ல பாதி எவ்வளவு நூத்தி பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர்ல பாதி எவ்வளவு ரெண்டா பத்து ஆறண்டா பன்னெண்டு பிப்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் இந்த ரேடியஸ் என்ன கேள்வி வைக்கிறான் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னாலும் பெரிமீட்டர்னாலும் ஒன்னுதான் சுற்றளவு என்ன சர்க்கிளுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுற்றளவு பெரிமீட்டருக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் டூ பை ஆர் அவ்வளோதான் இப்போ டூ பை ஆர் இதில் டூ இன்ட்டு பையோட மதிப்பு இருபத்தி ரெண்டு பை ரெண்டு அவங்களே எடுத்துக்கிற சொல்லியிருக்காங்க ரேடியஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் என்னையில் ஐம்பத்தி ஆறு டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்டு எயிட்டு என்ன முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டில் முடிகிற ஆன்சர் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் ஆப்ஷனில் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு ஆன்சர் போட்டு முடிச்சிடலாம் சென்டிமீட்டர் அவ்வளோ வெரி 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 சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் எல்லா டைப் ஆஃப் இதுலேயுமே சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஆர் டூ கொஷின் வேணும்னா ஒரு மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் மாடரேட் லெவலில் இருக்கலாம் உங்களுடைய
அதை வச்சு ஒரு நல்ல ரிவிஷன் பண்ணிட்டேன்னா ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே ரிசல்ட் நீங்கள் வாங்கலாம் வீடியோ தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் யாராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அவங்களுடைய அவங்களும் பயனடையட்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்ய